Buongiorno ragazzi, bentornati e soprattutto benvenuti qui nel mio canale. Siamo in un momento un po' difficile per quanto riguarda le spese che dobbiamo sostenere annualmente per la nostra vettura. Sono aumentati i tagliandi, è aumentata la benzina, sono aumentate le assicurazioni e soprattutto sono aumentate le autostrade. Ed è proprio qui che mi voglio soffermare. Telepass ha aumentato la sua tariffa mensile da 1,83 euro a 3,90 euro. È una somma considerevole se consideriamo il fatto che gente come me magari va in autostrada una volta al mese oppure una volta ogni 2-3 mesi, 3,90 euro al mese di costo fisso è forse un tantino elevato. Quindi eh, tante persone, eh, vedendo appunto aumentare il costo fisso mensile, hanno deciso di cambiare e di rivolgersi magari ad eh, Unipolsai. Adesso io voglio parlare un po' di Unipolsai perché sono due anni che appunto sono con Unipolsai e devo dire che mi trovo molto bene. Ho già fatto parecchi chilometri in autostrada, non ho mai avuto nessun tipo di problema al casello, funziona veramente bene, logicamente bisogna rispettare i limiti che ci sono all'entrata del casello 30 km orari altrimenti si rischia di non farsi rilevare potete metterlo dove volete io ho fatto una prova una volta ho messo anche il unipol move dentro il cassetto della vettura e devo dire che ha funzionato egregiamente ma andiamo a vedere dove si monta come si fa quanto costa vediamo nel dettaglio alcune cose che secondo me sono importanti da sapere allora questo è unipol move è molto piccolino leggero e si attacca grazie a un supporto adesivo adesso vi faccio vedere anche dove l'ho montato allora come potete ben vedere io l'ho attaccato allo specchietto retrovisore quello è solo il supporto adesivo voi nella confezione troverete appunto il supporto che vi ho fatto vedere addirittura ne trovate due così potete utilizzarlo su due vetture poi trovate appunto un ipol move e trovate anche la custodia in gomma è molto protettiva mi è capitato una volta che la macchina è stata tanto tempo sotto il sole si è staccato è caduto e grazie alla custodia protettiva comunque non ha riportato danni ma come si installa un ipol move in realtà ragazzi c'è poco da fare perché voi se volete fare un contratto con un ipol move andate presso un'assicurazione un ipol sai lo richiedete costa praticamente zero è tutto gratuito dovete lasciare i vostri dati nome cognome codice fiscale poi dovete lasciare anche un numero di conto corrente dove poi appunto verranno addebitate le spese del casello autostradale se volete potete farlo anche online però ho visto adesso in questo periodo dove ci sono tante disdette appunto di telepass e il sito è abbastanza intasato si fa fatica a registrarsi quindi se volete registrarvi fatelo in assicurazione ve lo farà poi l'agente assicurativo tanto non vi costa assolutamente niente e poi forse fate anche un pochino prima una volta che la procedura è andata a buon fine dopo qualche giorno riceverete una mail dicendovi appunto che è stato collegato il dispositivo vi verranno accreditati pochi centesimi sul conto corrente proprio per verificare che il conto sia attivo e dopodiché ragazzi potrete utilizzare tranquillamente il vostro dispositivo per attaccare il vostro dispositivo sul supporto di plastica dovete soltanto inserire questo nella guida e far scorrere appunto un ipol move e sentirete poi un leggero click che confermerà l'avvenuto aggancio andiamo ad inserirlo una volta inserito mettete la custodia in gomma questo è il risultato finale posso garantirvi che rimane molto ben incollato ovunque sia il posto dove lo posizionate ma parliamo adesso un po' dei costi allora se voi andate sul sito come ho fatto io qualche giorno fa per controllare vi dice delle cifre che in realtà non sono quelle perché forse non è aggiornato quindi quello che vi dico adesso è attendibile perché ho parlato appunto con il mio agente assicurativo e mi ha confermato quanto segue innanzitutto l'attivazione è gratuita non si spende niente per il primo anno di possesso di un Move 
è tutto gratuito, non ci sono costi mensili da sostenere, logicamente soltanto quello che spendete poi al casello. Per il secondo anno la tariffa diventa di 1,50 euro al mese. Un'altra cosa molto positiva è se casomai voi avete due auto che percorrono autostrada tutti i giorni e aveste bisogno appunto di un secondo dispositivo, avete la possibilità di richiederlo. Il primo anno è gratis e dopodiché eh, passato il primo anno costerà soltanto un euro quindi il primo dispositivo costerà un euro e cinquanta dopo il primo anno e il secondo dispositivo costerà soltanto un euro dopo il primo anno adesso non ricordo bene però intorno al 20 25 del mese eh, la unipol vi manda una mail e vi dice appunto quello che voi avete speso quindi se casomai volete poi sapere la spesa non vi preoccupate perché vi manderanno una mail ed è tutto molto ben dettagliato oppure avete anche la possibilità di scaricarvi l'app allora l'app è molto utile perché come vi dicevo un attimo fa e vi dice subito il costo di quello che voi avete speso in autostrada poi ci sono alcune cose molto interessanti da andare a vedere come per esempio per quanto riguarda le convenzioni con i parcheggi a pagamento allora io ho guardato sulla eh, mappa che mi dà appunto Cuneo al momento non esistono ancora queste convenzioni spero in futuro che ci siano perché la cosa può essere molto conveniente a volte uno non ha la monetina da mettere nei parcheggi deve andare in un bar cambiare i soldi via dicendo poi un'altra cosa positiva che vi fa vedere tutto molto ben dettagliato sono le spese che avete sostenuto in autostrada vi dice quali sono i caselli che voi avete attraversato vi dice il costo totale anno che avete speso insomma eh, se volete più informazioni dettagliate scaricate l'app e eh, guardatela con comodo perché ci sono tante cose utili che sicuramente potranno servirvi per poi capire come funziona meglio il servizio nell'app troverete anche tutte le fatture tutte le, le ricevute necessarie casomai dovete poi presentare al vostro datore di lavoro per far scalare appunto la spesa potete tranquillamente recuperarle dall'applicazione sempre sull'app potete poi trovare il servizio per gestire meglio eh, le vostre vetture e le vostre targhe facciamo un esempio io ho una moto che in realtà non ho però voglio andare al mare e voglio utilizzare un ipol move dovete andare soltanto sull'applicazione e nella parte dedicata e dovete poi andare a inserire il numero di targa del veicolo che state utilizzando in quel momento quando andate al pedaggio autostradale un'altra cosa positiva secondo me e che siccome il dispositivo viene preso tramite un'agenzia assicurativa qualsiasi volta voi avete dei problemi potete rivolgervi appunto all'assicurazione e dite qual è il vostro problema magari non riuscite a far funzionare l'app oppure non riuscite a capire determinate cose la gente vi mostrerà appunto come si fa cosa che adesso magari con telepass era un po' impossibile perché non c'era un addetto fisico che vi aiutava magari a svolgere determinate operazioni invece con Unipol Move si può fare e questo giova sicuramente al cliente quindi io cosa posso dire di Unipol Move? devo dire che sono estremamente soddisfatto dopo quasi due anni di utilizzo non ci sono mai stati problemi e la cosa positiva è che voi comunque avete sempre un agente assicurativo che potrà darvi del supporto magari anche solo tramite una telefonata oppure se siete comodi passate in agenzia magari avete dei problemi con l'app non riuscite a far funzionare qualcosa sicuramente sapranno aiutarvi al meglio un'altra cosa che mi piace appunto è che è tutto molto ben dettagliato sull'app trovate il pagamento dell'ultimo pedaggio trovate tutti i pagamenti che avete fatto nell'ultimo anno potete scaricarvi le vostre fatture caso mai volete eh, darle al vostro datore di lavoro per recuperare i soldi insomma avete una marea di possibilità se volete un, qualche informazione più dettagliata o se farebbe piacere appunto eh, prendere un ipol move io vi posso dare comunque il contatto di un agente e quello che mi segue e sarò ben lieto comunque e di aiutarvi in qualche maniera detto ciò ragazzi io vi chiedo gentilmente se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale e attivate la campanella io vi saluto vi do appuntamento al prossimo video e vi auguro una buona giornata ciao fiei e ciao fie